茫茫天数此中求，世道兴衰不自由。万万千千说不尽，不如推背去归咎。人类能跨越时间看见过去和未来吗？一五零三年十二月十四日，美丽的骑士之城普罗旺斯诞生了一位天才。这人啊，十五岁以前一直跟着外祖父学习拉丁语、希腊语、希伯来语、数学、占星术。无所不学又无所不通，长大以后，凭借着对预言超级敏感的洞察力，写出了令人瞠目结舌的惊世预言百诗集。他用晦涩难懂的四行诗对未来世界进行了预言，时间跨度从他生活的年代直到三七九七年。百诗集成功预言了诸如拿破仑诞生、法国大革命、希特勒崛起、世界大战。原子弹发明、肯尼迪遇刺等等诸多历史大事件，精准程度甚至让人们对他成书的时间产生了怀疑。写出百诗集的这个人，就是法国籍犹太裔预言家诺查丹马斯。然而，就在诺查丹马斯写下这部惊世大作九百年前，在神秘的东方、古老的大唐帝国，也出现过像诺查丹马斯一样的预言家，而且还不止一位。他们就是生活在唐太宗时期的术数,数大师李淳风和袁天罡。感谢您来到《烽火照东南》，这里主要分享历史、悬疑、传说、宗教类的内容。如果你也喜欢这一类的故事，欢迎订阅我的频道。别走开，看到最后。今天啊，咱们来聊聊有关推背图的过去、现在和未来。时间来到清朝末年。北京紫禁城皇宫大内，末代皇帝溥仪不知道什么时候迷恋上了群狗和公牛打架，他经常把自己养的牛和一群狗放出来互咬，而且是百看不厌。有一次，一头公牛招架不住，突然跑出了皇宫，群狗紧追不舍，一路追到了长安街。这件事呢，很快传到了老太妃西林觉罗氏的耳中。老太妃说：“群狗欺负公牛。”这可是关系到爱新觉罗家族命运的大事儿。于是，这老太妃啊，找来当时还是溥仪身边伴读的溥杰。刚见面，老太妃就表情严肃地说：“皇上最近经常放狗咬牛，在推背图上，牛是象征大清的，群狗咬牛可不是什么好兆头。你回家了，跟老福晋说说，让他劝劝皇上吧。”这推背图的由来啊。相传为唐太宗李世民命李淳风、袁天罡推算大唐的气运，李淳风灵感来了，一发不可收，结果将唐以后两千年中国兴亡之乱逐一推算出来，以至于袁天罡不得不推了李淳风后背，说：“天机不可再泄，还是回去休息吧。”由此得名《推背图》。咱们啊，以现存的《金圣叹》批注版本为例。推背图全书共有六十项，每项分别有一图一卦、一衬一颂以及金圣叹批注文字一段。其中第二至九项预言的是唐代，第十至十四项预言的是五代，十五至二十四项预言的是宋代，二十五至二十六预言的是元代。从第二十七到第三十二项预言的是明代，三十三至三十六预言的是清代，三十七项以后。预言则为民国以及之后，而现存推背图其实有多个版本，作者署名也分为三种：一是李淳风，二是袁天罡，三是李淳风、袁天罡合著。民国四年发行的金批本，在目前是最为流行的。那么，信者笃信，疑者深疑，众说纷纭，真假莫辨。目前有关推背图最早的历史文献，为敦煌《唐代大云经书残卷》所记载。按推背图曰：大序八月，圣明运祥，止歌昌，女主立正，启堂堂，宁人来朝，龙来访，化清四海，整齐八方。这止歌呀，就是武；昌就是昌盛。这一段大致是预言武则天称帝。如果我们细读这一段推背图的词句，不难发现，这和现行本的推背图中句式整齐的衬诗有着很大的不同。二者相同之处则在于，都对武士称帝有所预言。遗憾的是，《大云经书》中并未提及推背图的作者，也没有说明有无图像。
到了宋元时期，有关推背图的记载主要分为图像和衬诗两类。宋人秦在思所著的《洛中记忆录》当中记载，有辽太宗耶律德光曾读过推背图，即视之至于末处曰：“此碑也，碑非时不利。”其中并未提及诗谶。耶律德光啊，仅对图像进行了评论。此外，有关易挺墨的图谶在后来的推背图当中也有所体现。现存的六十七图版本当中，第五十七项图为状元墨作三段；六十图版本当中啊，第五十三项墨一定跌作三段。有关谶诗的记载，宋末元初道士赵道一所编《历世真仙体道通鉴》卷五十三。陛下岂不见袁天罡推背图诗云：“两朝天子笑欣欣，引领群臣度梦津。拱手自然难进退，欲去不去，愁杀人。”查考现存推背图六十七图本第二十九项中，二王者皆王符，坐毡帐内，如笑如泣，说的是啊，北宋末年徽钦二宗被金人掳走之事。谶诗也与《历世真仙体道通鉴》中的记载基本相符。该通鉴成书于元世祖至元三十一年，也就是一二九四年。由此可知，这首诗在一二九四年之前就已经添加到推背图当中。图像和衬诗的搭配已是固定模式。那么，根据以上这些，可以初步判断推背图在唐代为长短不一的衬窑，到宋元两朝长短不一的衬窑变成了整齐的七言杂诗。唐代的推背图有无图像，暂不可考。最晚到元代，图像衬诗两部分已经全部完成，有了一定的固定模式。由此也可以看出，推背图在唐代就已存在，但和我们现在看到的有很大的不同。目前现存的不同版本的推背图，作者既不是李淳风，也不是袁天罡，而是后人们依托原理的大名所作。推背图啊，因其预言朝代更迭的特殊性，遭到历代统治者的禁讳，甚至称之为妖书。南宋的岳珂，也就是岳飞的孙子，其所著的《听史》中有提及宋太祖赵匡胤查禁推背图的一个小段子，说这赵匡胤啊，当了皇帝之后，看到推背图自成书以来屡禁不止，于是便仿照大禹治水不禁而书的办法。命人取来最早的本子，除了已经应验的预言以外，其余全部把次序打乱，如此打造了一百多个版本，让他们与现行版并行，看书的老百姓分不清真假，也就不再保存了。目前现存的推背图有图有衬诗的，主要有六十七图本、六十图本以及金圣叹批注本这几个版本。其中六十七图本曾在德国慕尼黑大学出版，也曾在一九九四年。河北人民出版社出版的《伪书集成》中所收录，六十七本应该是目前我们所能见到的最早的版本，其中有图有诗，但相比后来的金批本，六十七本没有卦象、卦辞和解说。通过卦象、卦辞啊，我们也不难发现，推背图中《周易》内容的加入是有易经专业研究人员参与了推背图的修改。六十图本是在六十七图本的基础上进行了调整。此外，早期的六十图本使用了三元九运的纪元方法，而金批本呢，则使用了干支纪年。版本不同，对各个朝代更迭的内容在表达上也有所不同。比如在第二项，六十七本和六十本图像均为宝剑和鲤鱼，而金批本呢，则为一个盘中二十一个李子，其中一个李子没有把这表达的呀，都是李唐王朝的运数，而到了宋代的预言，前两个啊都是一小儿黄袍玉带，金批本呢，则是画了一棵树，树上有蜜蜂，树下一小儿正在拿着扫帚扫这个蜜蜂。宋太祖的小名香孩儿，这里想表达的是啊，其手持扫帚扫除群雄的意思。元代只在金批本当中有图。这个图呢，就是一把斧子，斧柄分为十段。到了明代，暗示的很有意思。六十七图本是一棵树上挂了一个龋齿，下面坐着一个僧人。六十图本呢，只是树上挂着龋齿。金批本
，则是在这种基础上又有日月同时出现在空中的画面。这个“数”就是木，木字添一笔类似龋齿的撇横，就是朱，这是预示朱氏将要取得天下的意思。而清代的则暗示的更加明显，每个版本都有八面旗子。六十七本到了明清之间的预言啊，只有一项；有关五代十国的预言，竟然有十四项之多。相比之下的金批本，不仅把元代带入进来，而且还把清朝的皇帝数量都列了出来。此外，在其三十四项之后，分别有太平天国之乱、火烧圆明园、慈禧西逃。从这一点啊，我们可以大致判断，金批本的作者应该至少是清末民初之人。批注推背图的金圣叹，生活年代是在明末清初，这种明显的矛盾和冲突，似乎说明金圣叹的批注也可能是后人冒名顶替的。根据现有的资料显示，金批本推背图由上海文明书局在民国四年，也就是1915年公开发行，书名为《中国预言七种》，编者为清晰散人。令我感到惊奇的是第三十九和第四十项。第三十九项，人寅，图中有一太阳正在升起。趁曰：“鸟无足，山有月，旭出生，人都哭。”宋曰：“十二月中，气不和，南山有雀，北山罗。一朝听得金鸡叫，大海沉沉，日已过。”这里啊，预言的是日军侵华，然后在一九四五农历酉年战败。民国初年出版的书，成功预言了三十年后发生的事这种精准的程度啊，绝非常人所为。这背后一定有高人。那么他会是谁呢？通过一些蛛丝马迹，我看到了和推背图有关的一桩离奇往事。时间啊，来到一六二二年，时年一十五岁的苏州才子金圣叹。偶然获得了一部手抄本的推背图，反复研读，爱不释手，并于次年随即批注完成全书六十图衬。作序有唐臣、袁廷刚、李春风著有推背图，完其词，参其意，胡韵不长，可立而待。金圣叹本人啊，后来在一六六一年因为哭庙案被判斩首，其首批的推背图落入府目陈继一之手。这陈继一呢，后来家道中落，金圣叹首批的推背图为山右正氏所得。清乾隆年间，这本书辗转到了皇宫大内，从此绝迹。直到清末一八六零年，英法联军攻入北京，火烧圆明园，一名英军的士兵在一个不显眼的角落发现了这本书，并将其带回英国，送给了一位名为利比亚的女士。随后，英人曼根氏从利比亚手中获得该书，请人翻译之后啊，才得知这是中国古代先贤预言奇书。曼根氏啊，把自己获得这本书的经过，简单的以英文的方式书写在书末，并标注时间为1867年。又过了若干年，一位名为李信清的中国商人偶然得知了这本金圣叹首批本推背图的下落。随后呢，以十二颗大珠与曼根氏的孙子进行了交换。李信清将书带回了中国，传给了自己的儿子李忠，并交代其以后如果时机允许，一定要公开发行。李忠后来请朋友帮忙求证于大臣张文襄公，确认这本书的确是金圣叹首批本推背图。很快。大清亡了，民国建立。李忠呢，承父至托付清晰散人于一九一五年，由上海文明书局公开发行。这就是我们现在能够看到的这本金批本推背图的前世今生。相比此前的诸多版本，这一版推背图在排版上要更加的专业规范，而且还别出心裁的增加了卦象和卦词。很显然，这是有易经专业研究人员参与了进来，而且很可能。经过认真的推演，甚至是根据从前遗留的版本进行了反推，可以肯定的是，这一定是一位高人。金批本推背图的完成时间大致是在1 6 2 2到一九一五年这个区间。那么，会是金圣叹本人为之添加了卦辞、卦象吗？亦或是清晰散人？这个答案
，目前已经无从知晓。尽管有诸多版本，错综复杂，但不论哪一版的推背图，都有一个基本的框架，即第一项为总论，最后一项以推背为完结，中间各项均为朝代更迭、治乱相替。纵观中国历史，基本上也都延续了一治一乱的循环模式。创业初期，万众齐心，势如破竹；而在功成业就之后，则又逐渐衰落，直至生死国灭。《金批本推背图》第三项中，“日月当空，照林下土，扑朔迷离，不闻一舞”，这是有关武则天称帝的预言。第五项说的是安史之乱，第九项描述的是一棵大树，树上有鸟巢，意为皇朝，朝中并无大鸟，也与皇朝起义失败，而大唐也随之覆灭。还有一处关键是树下有数据尸体，明显指代皇朝杀人过多。称曰。非白非黑，草头人出，皆得一枝，满天飞雪。宋曰：万人头上起英雄，血染河山日色红。一树李花都惨淡，可怜朝父一成空。在这一项中，主要是批判了皇朝起义所带来的滥杀无度和流民起义所导致的多数人的暴政。皇朝起义和某些历史教科书当中描写的是截然相反。唐僖宗潜伏六年，皇朝围困广州，屠杀外商十二万，砍尽桑树，杜绝海外贸易。所谓的“皇朝义军”，所到之处赤地千里。攻入长安之后，肆意屠杀百姓八万余人，并称之为“洗城”。后来九攻陈州而不下，将无辜百姓用巨锤捣碎，作为军粮。在对这场农民战争的看法上，《推背图》无疑是站在了批判立场上。皇朝所代表的农民起义领袖高喊“有饭同吃”的口号，吸引了大批对美好生活充满幻想的农民，继而以此为根基，打天下、守江山。起义领袖阶层们呢，自己加紧享乐，并内斗不断。这种例子在历史上其实并不少见。正如《推背图》第三十四项“太平军之乱”所言：“五色章程裹外衣，农民战争表面的衣服虽然绚丽。”但是内在依然是血肉横飞的残酷欲望与个人野心。推背图从第十项开始说的是五代的事儿：一后二主尽生暇，四海茫茫总一家。不但我杀，还杀我，回头还有李儿花。这里的“一后二主”代指朱温氏和皇后昭宣、昭宗建立后梁，末了被其子朱有圭所弑。李克用之子李存勖为父报仇，百战灭梁之后，沿用唐之国号建国，史称后唐。往后的第十一项，石敬瑭契丹借兵；第十二项，契丹灭后晋；第十三项，郭威灭后汉；第十六项，赵匡胤灭南唐吴越，统一中原；第十七项，图为两人隔河相望。天子亲征乍渡河，欢声百里起讴歌。运筹幸有完全女，奏得奇功在一河。这里说的是宋辽两国澶渊之盟。到第二十一项，腰分未尽不康宁，直接点名靖康，说的是今人南下，汴京陷落，又是一乱。紧跟着二十二项，神经王气满东南，祸水汪洋把侧干。一目会知二八月，临行马色半平安。说的是康王赵构南渡，定都临安，建立南宋。到二十七项，明朝建立；二十八项，真龙游四海，方外事五家，一指燕王起兵，建文出逃。第三十三项，清朝建立；第三十四项，头有发，衣怕白，太平时王杀王，一指太平天国运动，又是一大乱。应该说到目前为止，至少前四十项都已经得到了验证。那么，推背图的后二十项又都说了什么呢？有关未来的预言啊，在《金批本推背图》中大约有二十项，而这其中有十项都和大大小小的战争有关。第四十五项，两个武士手持长枪刺向太阳，称曰：“有客西来，至东而止。”木火金水，习此大池。宋曰
，言韵鸿开世界同，金屋隐匿白杨中。从此不敢称雄掌，兵器全消运已终。这应该是一场二对一的战争，而且规模很大。金圣叹的点评为：“此项于太平之势复见兵戎，当在海洋之上。自此之后，更真盛世矣。”那么，金圣叹所批注的这场海洋战争会在哪个区域呢？两个武士又分别代表哪一方呢？没有答案，无从知晓。再有第五十二项，谶曰：“彗星乍现，不利东北；举举合之，瞻彼乐国。”宋曰：“禅枪一点，现东方；吴楚依然有帝王。门外客来终不久，乾坤再造在角炕。”金圣叹点评：“此项主东北被夷人所扰。”有迁都南方之兆，其后有明君出，驱逐外人，再庆生平。到了第五十六项，则好像是有一场极具规模的大型战争，途中有两名武士怒目相视，谶曰：“飞者飞鸟，潜者飞鱼，战不在兵，造化游戏。海江万里尽云烟，上气云霄下极泉。金母木工工换弄，干戈未接祸连天。”天上飞的不是鸟，水里潜的不是鱼，已经不仅仅停留在人本身，更像是一场高科技的战争，而且不仅仅是中国，疑似是一次世界级的大战。预言家们将其所要预示的内容巧妙曲折地融入到模棱两可的文字和意象丰富的图画当中，大量的使用象征、隐喻等手段，使得预言本身看起来隐秘晦涩。但又并非完全没有办法破译，推背图、烧饼歌之类的预言都是如此。看似简单的字谜和直观的画面，仿佛在说明什么，却又很难明白其预示的真正内容。只有在事情发生成为历史之后，人们才会恍然大悟，从历史的事实去倒推和归纳，以印证预言所暗示的内容。于是，原本就像个任人打扮的小姑娘的历史。变成了预言准确与否的唯一证据，预言又成了历史的佐证。而推背图不仅仅是预言书，它所代表的是一种历史观，这种观念在书中尽皆体现，就是治乱相因，周而复始。而中国的历史也的确是沿着这条规律啊不断向前发展的。有君子就有小人，有正义就有邪恶，有圣智就有乱世。有强盛就有衰弱，有和平就有战争，有统一就有纷乱，有政治开明必有民不聊生。这就是推背图的历史观，是唐人留给我们的宝贵财富。所以从这一层面而言，不是推背图预言了历史，而是历史验证了治乱相因的规律。感谢您收看本期视频，这里是烽火照东南。如果你也喜欢历史、悬疑、传说、宗教类的内容，欢迎订阅我的频道。本期节目到此结束，我们下期不见不散。